Gracias, ya tengo ah. al director que está mudo de decirme que inicia el programa y ustedes cuatro no dejan. Ay, amigo, hágale. Bueno, señores, vamos a iniciar con un tema que sé que a ustedes les va a interesar bastante porque tiene que ver con la gran actriz Coraima Torres, ¡Oh! que se sentó, sí señor, frente a las cámaras de la red a hablar por primera vez de su divorcio. No te lo creo. Después de 24 años, Monte, que no es lo mismo. Que no es lo mismo ni es igual. Prácticamente 27 juntos, porque ah. mientras el noviazgo se conocieron trabajando también la cosa de la vaina. Imagina 27 con, la, con el mismo. Pero Mari, déjame decirte que al igual que tú, creo que también le voy a recomendar que vaya donde un profesional. Vean esto. Y le pregunto, pues sí, sí, estamos separados, ya nos divorciamos. Pero eso no quiere decir que yo no tenga relación con él, que no lo siga adorando como lo adoro, que no sea el padre de mi hijo, que no tengamos una gran relación. Y lo de la soltería, pues, digamos que es una cosa que vamos poco a poco, porque también es, es una cosa a, a, la que, a la que tengo que encarar también. Fueron 25 años de matrimonio. Para enamorarse se necesitan dos. Para separarse también se necesitan dos. Entonces yo no tengo un motivo por el cual decir nos divorciamos por esto, me divorcio. No, simplemente yo creo que era una decisión que ya teníamos que tomar a pesar de haber pasado 25 años felices, juntos, contentos, unidos. ¿No? Nicolás es, es muy importante para mí y no dudo que yo también lo sea para él. Pero yo creo que era momento ya... O sea, Nicolás es un bacanzote. O sea, no sabes, o sea, de verdad, puede hacer feliz a cualquier mujer, puede, o sea, es un premio, de verdad, o sea, la persona que esté con él va a estar feliz. Para Coraima el momento de la separación no fue tan doloroso, pues no terminó de pelea con Nicolás, sabe perfectamente que él siempre estará para ella. Uno sí puede ser amigo de su ex. Mar no solamente amigo. Yo le dono un riñón a ese hombre. Creo, creo, creo que él no es un ex. Que uno diga, no, mi ex, ni yo soy como una ex. No, estamos muy limpiecitos de sentimientos. Más que en firmar un papel, más que en decir, él es mi esposo. Yo no creo en la complicidad, en el apoyo, en ir caminando juntos con alguien, en sentir que tienes un apoyo allí, a alguien a quien, con quien eres y te deja ser. ¿No? y esa persona también es y se deja hacer con uno, creo en eso. Y si pues, se abre alguna oportunidad, alguna puerta en la vida, pues obviamente estoy abierta a todo, pero, pero que lo busque, a, a, hoy no. no, no sé mañana, pero hoy no. A Coraima no le molesta volver a trabajar con su ex, lo ha hecho en varias ocasiones y sabe que cualquier proyecto sería exitoso con Montero. Está abierta a lo que venga en cuestiones del amor, no es exigente en esos menesteres, solo quiere a alguien que la haga reír y que sea bueno con ella. ¿Hay pretendientes ya? No hay, no hay pretendientes. Podemos poner aquí generador de carácter, no hay, esperemos que haya. Bueno, okay. debo recibir Mi esta amor, nota a diciéndole a Coraima que ojo porque la calle está dura. La calle está si dura. Dice, ah, sí, 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 no, todo hay que sí, decirlo. Si amor, dice, yo, creo. Yo, al día de hoy no es que quiera, pero si mañana no sé. Yo que tú empiezo a buscar desde ya. Porque, mi amor, <risa> sí, total. Ahora, otra cosa, no entiendo por qué dices que ves algún ¿Yo? tipo de disfuncionalidad en el... En el uh, en el, en el en la, discurso. En el discurso ¿Sí? de ella, cuando uno sí puede ser amigo de los exmaridos. 